na kukaribisha sana msikilizaji wangu katika sehemu ya tano ya simulizi yetu nzuri na kwenda kwa jina la jiji la Kamari. Katika sehemu iliyopita naongelea sehemu ya nne tu kwa tumeshia pale ambapo Tulikuwa tupo katika makaburi ya Sinza ambako huko tulikuwa tumemwona mtaalamu Bilali alikuwa yuko pale na wakaamefuata walikuwa wamekuja vijana wawili. Mmechelewa sana kufika hapa. Nilikuwa na dakika chache sana za kukaa hapa na baada ya hapo msingeweza kunikuta. Tusame sana kiongozi tulikuwa tunahitaji uweze kupata muda wa kutosha na familia yako. Alijibu mwanaume mmoja ambaye alionekana kuwa ni kijana tu ila umri wake ulikuwa ni mkubwa. Nashukuru sana kwa kujali hilo. Nadhani kama mbona taarifa kwamba bosi amekufa eh. Ndio, na ndio sababu tuko hapa. Bosi amekufaje kizembe hivi alafu rais anatangaza kiwe pesi kabisa namna ile. Tunahitaji kujua ni kipi ambacho kimetokea. Kiongoza mewawa. Na nani? Na rais mstafu Denis Kijazo. Mshenzi sana yule mzee. Atajutia kuzaliwa kwenye hii dunia. Msifaje jambo lote lile kipumbavu. E kwa hiyo bosi amekufa tukae tushangilie. Angalia sana mdomo wako unapokuwa unaongea na mbele yangu, umesahau mimi nani kwako, sio? Ni same sana kiongozi lakini ndaha kujua kwa nini hautaki adi sababisha alipio kwa ili. Kuna magizo ambayo mzee aliniacha kabla ya kufa. Unataka kuniambia kwamba mzee alijua kama anakufa? Na huyu kuna ajua na kufanya chochote kile? Ndio. Kwa nini? Ndio alikuwa ni magizo yake na kama ninge ningeenda tofauti basi ningearibu kazi yote. Kivipi? Ilikuwa ni kumuokoa yeye asife au kuhakikisha kwamba tunatatua jambo kubwa sana ambalo liko mbele yetu. Yeye aliamua kuyatoa sadaka maisha yake ili ile jambo lifanikiwe maana ni muhimu sana kwa upande wa taifa. Bilali ambaye yeye alikuwa ni kiongozi wa wanaume wawili ambao kwa pamoja walikuwa naunda kundi la hatari sana Dragon Boys. Aliamua kuwapa uhalisia wa mambo yote ulivyo na kile ambacho alikuwa anataka kufanya baada ya hapo. Shit. Kuhusu kifo cha bosi tutalipa kisasi ila hatutaki kabisa kukulupuka kwa sababu hata hivi nafasi ya sisi kuishi ni ndogo sana. Kuna uwezekano mkubwa sisi wote watatoka tumekufa. Kiongozi ya kuelewa unamaanisha nini? Huyo mtu ni mtu mzito sana kuliko hata ambavyo unavyojua wewe. Ana watu kila sehemu. Anatoa amri kila sehemu kwa sababu hata rais mwenyewe maisha yake hapo atalini sana mpaka wakati una rais ndiye mtu ambaye anatakiwa kutusaidia katika ili kwa sababu ndiye ambaye bosi alikuwa amemweka pale ili aweze kumaliza haya mambo ila kwa bahati mbaya amekufa akiwa hajatimiza ndoto yake lakini katuacha sisi ambao tunatakiwa kuweza kukamilisha ndoto yake kwa namna yote ile hivyo tunatakiwa kuweza kumpa support kubwa sana wa rais hata kama tutatresha maisha yetu msikilizaji tulikuwa tumeishia hapo katika sehemu iliyopita endelea kubaki na mimi katika sehemu ya tano ni kujuzi nikichoendelea simulizi yetu inakwenda kwa jina la jiji la kamari Fabian Babuya na mtunzi wa simulizi tamu kweli kweli YouTube channel simulizi Mexi ambao hao ndo wandaaji wa simulizi yetu director wa niko nyuma mike kuhakikisha kwamba na kujiuza kila kilichoandikwa na mtaalamu Fabian Babuya Yes Mix app ni Android application iko pale Play Store na huko ukiingia unakuwa unapata simulizi mpaka mwisho kabisa lakini pia unaweza kuipata kupitia WhatsApp nambari 0677062012 tucheki hapo tukupatie maelekezo zaidi jinsi ya kuweza kuipata simulizi hii mpaka mwisho kabisa Mambo yaliendelea kama ifuatavyo msikilizaji. Unamaanisha kama maisha yetu yapo kwenye hatari kubwa? Ndio tena sana. Ila kitu pekee ambacho kinafanya mpaka sasa hivi tuwe salama ni kwa sababu tu hatujulikani ila siku ambayo tutajulikana basi kuna uwezekano mkubwa sana. Tutaanza kupotea mmoja mmoja na tusipojiangalia tunaweza kuisha wote kwa pamoja. Kwa hiyo ni kipi ambacho tunapaswa kukifanya kiongozi? Kwa leo kuna kazi moja ambayo tunatakiwa kuenda kuifanya kwenye ukumbi wa Arexios ambao unamilikiwa na yule mzee. Kule tunaenda kusafisha kila kitu na kuua watu wake wote. Ikiwa ni miongoni mwa mipango ya mzee halafu rais ata ufungia kisheria kabisa na hapo ndipo litakapokuwa limewashtua sana na ataanza kujitokeza mmoja mmoja na kila ambaye akitokea tu hadharani sisi tutakuwa tunamalizana naye moja kwa moja mpaka tuhakikishe kwamba tumewajua watu wake wote ambao wanampa nguvu na tukifanikiwa kutengua hao basi itakuwa ni rahisi sana kuweza kumfikia yeye moja kwa moja ila sina imani kama tutafika kote huko. Naona kila dalili kwamba tunaweza kuishia njiani. Hmm. Kiongozi. Kwa hiyo kama tutaishia njiani nani ambaye atamalizia hii kazi au ndo atakuwa ameshapata ushindi? Hapana. Hawezi kushinda kila sana na hiyo. Mzee alikuwa amejipanga sana. Kuna bwana mdogo mmoja ambaye kwa sasa hivi ni mlizi wa mheshimiwa rais huyu ndiye ambaye atakuwa karata yetu ya, ya dharura kuweza kumalizia hii kazi na ndiye ambaye anaweza kuwa ni mtu wa muhimu zaidi sana kwenye kuimalizia hii vita. Hivyo tunapaswa kumlinda. Kijana, bado sijakuelewa kiongozi. 
Nikupe sana kunielewa ila ni kwamba baada ya kutoka kwenye huo ukumbi huko inatakiwa tukutane na mheshimiwa rais ili aweze kututambua kwamba sisi ndio watu ambao tunatakiwa kuwa naye kwenye kazi kwa sasa ya kumlinda pia. <sighs> Tunamfikiaje rais maana ni kazi ngumu sana kiongozi. Kila kitu kipo ndani ya mpango hivyo sijali. Kwa sasa hivi tutawahi huko maana kabla ya rufajili inatakiwa tu tumeshamaliza kazi na kuondoka eneo hilo. Sawa kiongozi. Mazungumzo ya wanaume hao na wakazi aliokuwa amekamilika vizuri kabisa muda huo na wakao wameongozana mpaka kwenye magari yao na kuondoka kwa kasi sana ndani ya eneo hilo la Sinza Makaburini huko Bilali akiwa amepata majibu kwamba bosi wake na kiongozi wake ambaye ndiye alikuwa amemlea kwenye hayo maisha ambayo alikuwa anaishi ndiye ambaye alikuwa amehusika na kifo cha wazazi wake pamoja na ndugu zake wawili huko akiwa amebaki njia panda kama aitekeleze kazi ambayo alikuwa ameachiwa na mzee huyo au aishie njiani kuifanya ila kwa bahati nzuri sana yeye ndiye ambaye alikuwa ni kiongozi wa wenzake na jambo hilo hakutaka kabisa kuwaambia wanaume hao maana ingeleta mtafaruku mkubwa sana hivyo kwa wakati huo akaamua kubaki nalo moyoni kwanza kisha baadaye angejua ni kipi ambacho alitakiwa kukifanya Alexiozi Alena Semu ambayo ulikuwa unapatikana ukumbi huo mkubwa palikuwa kimya sana huku zikiwa zinawaka taa chache mno Eno hilo usingeweza kuamini kwamba ndipo ambapo palikuwa panajaza watu kila namna ambao walikuwa naenda hapo kuyaishi maisha ambayo yaliwafanya wajihisi kwamba wapo kwenye dunia yao wenyewe. Ni sema ambayo walikuwa naenda watu wenye ukwasi mkubwa sana kwa sababu vitu vyake vilikuwa ni vya gharama sana lakini eneo hilo walikuwa naenda watu ambao wengi walikuwa na vyovu vikubwa sana serikalini kwa sababu lilikuwa ni eneo zuri sana pia kwa ajili ya kufanyia mikutano yao na kuweza kupanga mipango juu ya hatua ambazo walikuwa natakiwa kuzipiga kwenye ubadhilifu wao kwenye taifa. Lakini kitu cha kushangaza usiku huo palikuwa kimya sana hata mtu ambaye alikuwepo yuko hapo alishtuka mno baada ya kukutana na hali ambayo kama hiyo ndani ya hiyo sehemu Don waweza kumuita 001 au Maxi ndiye ambaye alikuwa amefika hilo eneo akiwa ndani ya mavazi meusi na koti kubwa jeusi na buti kali huko kichwani akiwa amevaa pama pamoja na kitambaa ambacho kilifunika sura yake vizuri Kiunoni kwake alikuwa na bastola mbili visu viwili lakini pia alikuwa na shoka la chuma kwenye mkono wake aliambayo alikuta hapo ilimshtua akiwa amejibanza sehemu anaangalia usalama wa eneo hilo kwani alitarajia kukuta eneo hilo likiwa na watu wa kutosha lakini haikuwa hivyo palikuwa kimya sana na itatu chache mno ambazo zilikuwa zinawaka kwenye jengo hilo kubwa na refu sana baada ya kusubiri kwa muda mrefu wa kuona kitu chote kile na alikuwa anatakiwa kutekeleza kazi ya mheshimiwa rais kuweza kuua watu wote ambao angewakuta hapo na akawa anaoka kwamba walikuwa wanalinda eneo hilo. Ukimi wa eneo hilo ulimtoa kwenye kuta moja ambayo alikuwa ameitumia kama hifadhi na kuanza kutembea taratibu kuelekea lilipokuepo geti la jengo hilo. Alishtuka baada ya kufika kwenye geti hilo kwani mambo yalikuwa tofauti sana matarajio yake baada ya kukuta sehemu hiyo wazi. Hiyo kwake ilikuwa ni ishara mbaya sana na maana kwamba ni kama wenyeji walikuwa wanajua kwamba wangepata mgeni huyo maana walikuwa wameweza kuiacha sehemu hiyo wazi ili mtu huyo akifika pale asiangaike kuweza kuingia ndani. Eno la geti hapo palikuwa panakiza totoro mno hivyo alipaswa kuwa makini sana. Alipiga hatua kadhaa na kusimama kabla ya kufika getini kabisa akatoa shilingi yake kwenye mkono na kuilusha karibu kabisa na ilo geti aliambayo ilifanya shilingi hiyo kugonga geti la chuma. Na ikupita sekunde moja ulisikika mlio wa kitu kuelekea eneo lile ambalo shilingi ilikuwa imedondokea. Ilikuwa ni shoka ambalo lilikuwa limetua ndani ya sehemu hiyo hapo aligundua kwamba kulikuwa na watu au mtu hivyo angeenda kichwa kichwa ingekula kwake. Baada ya tukio hilo tanya mwanga afifu iliwaka ndani ya hiyo sehemu huku akimwona mtu kwa mbali akidokota ile shoka lake ambalo lilikuwa limeunganishwa na cheni kwenye kiono chake. Mwanamume baada ya kuinuka rigusa kwenye kiuno chake kwa kasi sana na kutoa bastola ambapo wakati anataka kuitoa risasi. Maxi alikuwa amerusha kisu kimoja ambacho kilimparaza mwanamume yule kwenye mkono wake hadi ambayo ilimfanya aachie bastola na wakati akiwa anataka kuinama kuyokota tena Maxi alikuwa ameshahesabu hatua kwa zigizaga akiwa anakuja kwa kasi sana ambapo mwanamume yule muda ambao alikuwa anaufikisha mkono wake chini ili kuyokota alichotwa buti la mgongo ambalo likuwa linampeleka chini vibaya lakini alitanguliza mkono mmoja chini kisha akaruna buti kwenye lango la geti na kujigeuza akiwa anaachia shoka lake ambalo lilimkosa Max kichwani baada ya kuinama na kujivuta kwa nyuma Wote walikuwa naangaliana kila mtu alikuwa na shoka lake mkononi yule mwanaume ambaye alikuwa analinda lango hilo 
alikuwa na alama kubwa sana ya kukatwa kwenye uso wake alinyosha shingo yake na kusogea akiwa anazunguka kwa kasi mno na shoka lake analizungusha kiunoni kasi ambayo alikuwa na kuja nayo ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba ilikuwa inahitaji utulivu hali ya juu sana kuweza kwenda nayo vinginevyo ingelikuwa ni hatari mno kwa, do, kwa doni Alikuwa na mwesabia mwanaume huyo wakati anasogea pale ambapo alikuwepo na baada ya kufika na alichoshoka shoka lake huko akiwa anatoa kisu kiunoni. Shoka la mwanaume huyo alilikwepa likaenda kutua kwenye kuta nzito na kujichomeka hapo. Lakini wakati mwanaume alinuka kisu kilikuwa kinakuja kwa kasi sana ambapo kilizama kwenye mkono wake ambao alikuwa ameshika shoka hivyo ikamlazimu kuliachia shoka hilo ambalo lilidondoka chini. Shoka lilikuwa mbali kidogo maana aliliachia kwa nguvu halafu adui yake alikuwa anakuja kwa kasi ya ajabu sana. Akiwa na kwenye mkono wake alibilingita chini kumfuata Maxi ambapo walikutana katikati. Mwanamume huyo alinyanyuka na mateke yote mawili ambapo moja likatoa kwenye kifua cha Maxi na moja lifanikiwa kulidaka kwa mkono wake mmoja huko akigulia maumivu makali sana ya kifua. Teke ambalo alidaka alilichanachana vibaya sana kwa kisu kwenye mkono wake kisha akamfunika mwanaume huyo buti kali sana la sehemu za siri ambayo ilimfanya apige mno kelele. Alinama na kumpiga mtama mkali sana ambao ulimnyanyua juu akawa anaelekea kutua kwa kichwa. Lakini hakumpa nafasi ya kuvuta pumzi kwani aligeuka na dabu kiki hewani ambayo ilimpata mwanaume huyo tumboni na kumbeba mpaka mbali sana ukutani. Wakati anafika ukutani Maxi alikuwa anakuja kwa kasi sana. Alichomoa shoka lake na kutua nalo kwenye goti la huyo mwanaume hali ambayo ilifanya mguu kuchomoka kwenye mwili. Mwanaume huyo wakati akiwa na shuka chini ni kama hakuwa akiamini kile ambacho alikuwa nakiona mbele yake. Mguu wake kutolewa kwa kukatwa ilikuwa ni jambo geni sana kwake na halikuwa jambo la kawaida. Hivyo alijikuta na piga kelele ambazo zilipigwa kwa sekunde tu kwani alitulia baada ya kupigwa na buti kali sana na kichwa mbalo. Lilikuwa ni kama tahadhari ya kumfanya atulie. Alikuwa ameingia kwenye mchezo wa kiume hivyo hakutakiwa kabisa kuanza kutia huruma kwa mchezo ambao alikuwa ameuchagua mwenyewe. Kuna nini hapa mpaka kupo kimya namna hii? Maana kwa taarifa ambazo nimezipata hii ni sehemu maarufu sana kwa ajili ya watu wa kufanya stale zao na kutumia kodi za wananchi. Alimuuliza mwanaume huyo ambaye mguu wake ulikuwa unamwaga damu kwa wingi sana maana wakilicho wake mempata akikuwa cha kibinadamu kabisa ise na Hali yake ilikuwa inazidi kuwa mbaya kweli kweli. We ni nani? Mwanaume wake ameuliza akiwa anaongea kwa shida sana. Mimi mwananchi, mwananchi tu ambaye ninajali maisha wa Tanzania wenzangu. Kimbia kabla hujachelewa kwani? Hauwezi kutoka ile eneo kwa mzima. Mhm, unavyoona naonekana kama nimekuja kukimbia ukweti. Haujua aina ya watu ambao unajiingiza nao kwenye hili janga ise. Ndio maana nakwambia kama unayo nafasi kimbia haraka sana kabla ha Haujajulikana maana hauwezi kutoka hapa na kama ukifanikiwa kutoka basi wakikufahamu hakuna sehemu utaweza kujificha kwenye dunia. Unajaribu kunitisha eti? Hapana huo ndio kweli. Mimi nipo hapa sio kwamba eti napenda kuwepo hapa ila ilikuwa ni lazima nifanye haya ili niishi. Unamaanisha nini? Huyu mtu ni shetani sana. Mimi nilikuwa raia mwema tu kama unavyo jinadi hapa lakini pia mimi nilikuwa ni komando bora sana kwenye taifa hili ila ndio hivyo tena siku zote wenye nguvu ndio ambao wanakuwa wanakupangia namna ya kuishi mimi najua leo nakufa ila naomba unisaidie kitu kimoja tu ndugu yangu max akashangaa sana mtu ambaye alikuwa anatakiwa kumuua baada ya kumpa taarifa ambazo alikuwa anazitaka kitu cha ajabu huyo mtu alianza kumuomba yeye msaada tena msaada upi mbona unahitaji kutoka kwangu mimi na mdogo wangu wa kike ambaye anaishi sala sala huyu mdogo wangu kabisa ambaye nilikuwa nimeigiza kwamba amekufa na watu wao wakawa kama wameamini ila bado waga wanamtafuta sana ili wampate na kumweka kwenye mikono yao ila naomba kama ikitokea ukatoka hapa ukiwa okay, mzima basi naomba uwai kumpata kabla yao na nakuomba dunia japo hatujuani umlinde mdogo wangu kwani mimi nakufa leo hapa na ye atabaki hana msaada wote ule wala mtu akuweza kumuita ndugu kwenye maisha yake hivyo naomba sana usimame kama ndugu yake ambaye utakuwa upande wake siku zote jina lake anaitwa Ariana na anaishi kwenye nyumba namba moja pale anaishi na walinzi wanne na ana ofisi yake ya urembo na saluni za kike pale sarasala na sinza. Anaishi kama mtu wa familia nyingine kabisa najulikani kama na utambulisho wa familia yangu kwa sababu nilifanya hivyo ili kuhakikisha kwamba yuko salama. Kama ukikuta naye mwambie kwamba amenituma sinza kaka yako na mwambie kwamba mimi nampenda sana. Max alikuwa anapigwa na butua juu ya maneno ya mwanaume huyo maana alikuwa anaongea kwa uchungu sana. Kama unafanya nao kazi kwani wewe na haja ya kumtafuta mdogo wako. Kwa sababu mtu huyo waga anaoendesha watu kupitia uzaifu wao. 
uzaifu wa mwanaume ni familia yake au mtu wake wa karibu sana ambaye anampenda sana na ndivyo inavyokuwa watu wengi sana wanamtumikia sio kwamba eti kila mtu anampenda hapana bali unakuwa hauna namna kwani zinakuwa zinatishiwa familia na watu ambao wanazunguka hivyo unajikuta kwamba hauna chaguo jingine zaidi ya kumtii tu yeye na nje hii imemfanya kuwa na watu wengi sana ambao wanamwabudu ili kuzilita familia zao hata ile kovu ambalo naliona hapa kwenye uso wangu ni yeye mwenyewe ambaye aliwahi kunichana na kisu baada ya kuhisi kwamba tunamsaliti alafu baadaye akaja kugundua kwamba sikuwa mimi lakini tayari alikuwa ameshanifanyia ukatili kama huu sasa kama ulikuwa hautaki kwa nini haukuwahi kuondoka na kuenda kuishi mbali na kuachana kabisa na udhalimu kwa sababu kama ningekimbia ningeongeza kasi kubwa sana ya kuweza kumtafuta mdogo wangu na lazima angekuja tu kumpata. Ila kama nikifa kwenye mikono yake hata kuwa na wasiwasi kwamba na mtu yote yule ambaye bado yupo upande wangu na mpaka sasa hivi japo waga wana wasiwasi sana kwamba lina ndugu ila hilo hawajalitilia manani sana kwa sababu nilikuwa mtefu sana kwao. Ni sababu ipi ambayo imekufanya mpaka useme kwamba siwezi kutoka hapa na kwa nini hakuna watu leo? Kulikuwa na wasiwasi mkubwa sana kwamba leo linaweza kuvamiwa kutokana na amri ya rais kupishana na bosi hivyo aliamua kuwapa taarifa wateja wake kwamba hili eneo limefungwa mpaka atakapokuwa ametangaza kwa mara nyingine tena na kuwapa taarifa. Baada ya jambo kufanyika wakawa wameletwa hapa wanaume wengine ambao ni hatari zaidi ya hatari zaidi yangu mimi. Na ndio hapo ndani uko ile jengo leo. Hivyo una nafasi ngumu sana kutoka ukiwa kwa hai ndugu yangu. Hilo ndilo ambalo nilikuwa nalihitaji. Ni kwa ni wakuti ya watu wote. Weka hapo na kuja kukutoa ukiwa hai ili uende kwa mdogo wako. Maksa kaongea akiwa anataka kunyanyuka lakini mwanaume huyo alikuwa amejitambulisha kama Caesar alimdaka mkono wake. Mimi siwezi kuishi tena kwa sababu hata ukiniacha hapa bado ataniua tu. Ila naomba uniahidi nilichokuwa nimekuomba kwamba utamlinda mdogo wangu kwa maisha yako yaliyobakia kisha mimi nitakupa majina mawili ya watu wa karibu ambao wanafanya kazi na Dennis Kijazo. Sawa, nitajiwa tu haraka sana. Hapana, mpaka uniahidi kwanza na kunihakikishia kwamba mdogo wangu atakuwa salama. Na kwa hili nitamlinda kama ndugu yangu Adam. Mwanamume huyo akatabasam baada ya Max kutamka hivyo kisha kama tikisa kichwa kama ishara ya kuweza kukata jambo. Alinoksa wake na kutamka. Hapana, muoe ushinae kama mkeo. Max alizidi kumshangaa mwanaume huyo maana alikuwa anaongea bila hata wasiwasi. Na kwa hili nitalitimiza hilo jambo kwa moyo wangu wote. Kuhusu kumwoa mwanamke huyo ambaye hata hakuwa kimfahamu, alitikia tu kama kumlidhisha ila hakumaanisha kweli na alishangaa sana kwa sababu mwanaume huyo alikuwa na maanisha nini mpaka litamka hivyo. Msafiri Kigoti, huyu ni governor wa benki kuu, lakini mtu wa pili ni madidu mpagazi. Na huyu ni mfanyabiashara mkubwa sana ndani ya nchi. Hawa ni watu ambao mara kadhaa amekuwa akionekanika nao maeneo ya siri sana na inaonekanika kwamba kwake ni watu wake muhimu sana. Hivyo kama ukifanikiwa kuweza kumpata mmoja kati yao unaweza kuwa na mwanzo mzuri sana maana hao wanajua kila kitu kuhusu mtu huyo japo itakuwa ni ngumu sana kuweza kukupa taarifa zake maana wanamuogopa sana Maxi alibaka nasikitika tu Unawaka na hiyo taarifa yako nimefanya kazi kwa huyu mtu kwa muda mrefu sana hivyo nilikuwa nimeanza kujua mambo yake mengi sana ambayo dunia ya huko nje hayajui kabisa Asante sana kwa kunisaidia taifa lako taarifa nyeti kama hizi ndugu yangu kwa taarifa nyingine ambayo inaweza kuwa ni muhimu sana kwako na kwa watu ambao unafanya nao kazi. Hii pia ni kuhusu mheshimiwa Raulent Mande. Alisha kufa hiyo governor wa benki kuwa aliyepita. Una hakika gani kwamba yokufa? Mm, taarifa zilikuwa zinasema hivyo. Hapana huyo mtu yupo hai. Inawezekana vipi ile jambo likawa la kweli? Nimekuambia kwamba huyo mtu anacheza michezo ya akili sana. Na mara nyingi waga anautumia uzaifu wa watu kuwaendesha. Huyo mtu ni mzima kabisa na amehifadhiwa huko Morogoro ila sijui ni wapi hivyo. Ukiwabana sana au watu wake wanaweza wakaona taarifa za kukupatia zaidi. Kabla sijapoteza maisha naomba ni kuone japo sura yako tu. Max alitoa kitambaa chake usoni. Mwanamume akafanikiwa kumuona kijana huyo mdogo tu mbele yake lakini akiwa anaendelea kumwangalia kwa umakini hapo damu zikamrukia Max kwenye mwili wake. Ndipo akashtuka kwamba Caesar alikuwa amepigwa lisasi ya kichwa. Akutaka kuzumba alijirusha mbali na shoka lake mkoroni kisha akaifunika sura yake na kujibanza sehemu ambayo ilikuwa na ukuta mzito sana. Mwanaume ambaye alipiga lisasi hiyo kwa siza alipiga lisasi nyingi sana kwenye ule uelekeo ambao alikuwa amejificha Max akiwa anamuona siza anamwaga damu tu pale chini kichwa chake kilikuwa kimetobolewa vibaya sana. Max aliangalia kwenye mkono wake shilingi yake alikuwa nayo hivyo aliokota pale chini wakati ule akiwa anamsogelea siza kwa mara ya kwanza. Alizungusha kwa nguvu sana kuelekezea ilipo kuepo taa ambayo ilikuwa inatoa mwanga hafifu sehemu hiyo. 
ilipasuka ta hiyo jambo ambalo lilikuwa na ghafla sana hivyo yule mwanaume ambaye alikuwa anashambulia alishtuka na kuangalia upande huo wakati ta ikiwa inazimeka na hilo lilikuwa ni kosa lake ambalo lilimwaisha kaburini ile nafasi ambayo yeye alikuwa ameitumia kuzuba kushangaa kilicho kwa kinaendelea pale ndipo moda ambao Maxi alikuwa amejitoa pale alipokuwa amejibanza na kuchomoka kwa kasi sana kuelekea kwa mwanaume yule Harisi kama vile kuna kitu ambacho kinakuja upande wake hivyo akakoki silaha na kugeuka haraka sana ila alikuwa amechelewa mno kwani Maxi alikuwa amepita na shingo yake. Shingo ilikatwa vibaya sana na kisu hali ambayo ilimfanya abakie ameshika tu shingo yake hiyo kwa kiwana tapatapa. Maxi hakuangaika hata kugeuka nyuma maana hesabu zake zilikuwa zimeisha. Hivyo aliokota shilingi yake akatembea kwa kasi sana maana alikuwa anaramani nzima ya jengo hilo kubwa. Kila sehemu ambayo alikuwa kipita malango yalikuwa yapo wazi kabisa kumaanisha kwamba mgeni yoyote yule alikuwa nakalibishwa kuingia humo ndani. Alitokezea sehemu ambayo ilikuwa na ulingo mapigano. Sehemu hiyo ya ulingo ilikuwa na taa hafifu kabisa ambayo ilikuwa inawaka vyema kabisa na katikati ya ulingo huo kulikuwa kuna damu ambayo ilionekanika kuwa mbichi kabisa kama ishara kwamba kuna mtu alikuwa ameua muda mfupi tu ambao alikuwa amepita. Pembezoni mwa ulingo kulikuwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa amekaa tu pembeni akiwa kifua wazi na upanga pembeni akiwa anavuta sigara bila wasiwasi kabisa. Kionekana kuwa mbali sana kimawazo. Lakini alipogundua kwamba hiyo sehemu mwanaume huyo hakuwa mwenyewe bali kulikuwa na wanaume wengine. Hilo ligundua baada ya kuangalia kwenye siti za watazamaji na kuona pande tatu tofauti kuna mwanaume mmoja mmoja akiwa amesimama bila wasiwasi kabisa kila mtu akiwa anavuta sigara yake. Mwanaume ambaye alikuwa pale ulingoni akarusha pingu mbele ya Max huko kinyanyuka. Um Bwana mdogo unaweza ukajifunga tu hizo pingu ukamsikilize bosi kwa yali au kama ukitaka kutumia njia nyingine ambayo basi unaweza kutua sisi wanne ambao unatuona huko ndani kisha ukaondoka zako tu. Maana tulikuwa tuko sita tu na mpaka sasa hivi umefika hapa maana ni kwamba umekwishafanikiwa kuwa wawili. Um mwanamume huyo aliongea akiwa anamalizia sigara yake ambayo aliishia kuizimia tu kwenye kifua chake ambacho kilituna sana. Max akamwangalia mwanamume huyo kwa umakini sana kisha kasukia karibu kabisa na zilipo kuwepo kamba ambazo ilikuwa zimezungushiwa kwenye ulingo huo kwenye mkono wake akiwa na shoka lake le, kama kawaida. Hivi ni ambavyo waga unamwambia kila mtu ambaye unakutana naye. Acha taarabu bwana mdogo. Fuata ndicho kuagiza au kama utaki basi unakalibishwa ulingoni hapa twende kupimana nguvu ili uende huko ukiwa hauna baadhi ya viungo kwenye mwili wako. Hiyo kwake ilikuwa ni kama dharau kubwa sana. Aliruka na kutua kwenye kamba ambayo alijigeuza kwa sarakasi kali sana na kutua ndani ya ulingo ali ambayo ilifanya buti lake litue kwa nguvu sana kwenye damu ya mtu ambaye alikuwa ameuawa. Damu hiyo ikamrukia mwanaume ambaye alikuwa yuko huko ulingoni kifuani. Aligusa kwa kidole chake na kuilamba kisha ka amekanyaga upanga wake kwa nguvu sana kishikio. Ukajirusha juu kisha akaudaka kwa mkono wake mmoja na kuanza safari ya kumsogelea Maxi kwa nguvu mwili wake ukiwa una, unaitikia kwa namna jinsi ambavyo ulikuwa ume, umekazwa vyema. Mwanamume huyo alikuwa anazungusha upanga huo kwa nguvu sana lakini alishia kuikata kata tu kamba ambayo ilikuwa iko juu kabisa ya ulingo huo. Aliteleza kwenye damu akiwa anazungusha upanga wake kwa nguvu lakini alisimama ghafla akiwa na hofu baada ya kukoswa na shoka ambalo lilitua chini na kumkosa kidogo sana kwenye uso wake. Alielewa kwamba hakutakiwa kufanya utani maana alikuwa anayaweka maisha yake hatarini sana. Hata wale wenzake ni kama kilichokuwa kinatokea kilikuwa kipo nje kabisa matarajio yao kwani pambano hilo walijua kwamba lingeisha haraka sana ila kuchelewa kwake kuisha kuliwafanya wasonge karibu ili nao pia waweze ku kulifaidi kwa uzuri kabisa. Mwanamume huyo alinyanyuka kwa sarakasi kali sana lakini alisha kupigwa buti kali la kichwa ambalo lilimpeleka mpaka kwenye kamba za pembeni ambazo zilimpotezesha mwelekeo akawa narudi bila mpangilio. Shoka likatua kwenye kifua chake na kukipasua vibaya sana. Hali ambayo ilipelekea kudondokea kichwa ambacho kilipasuka vibaya mno na habari yake kwa imeishia hapo hapo. Jambo hilo likawashtua wenzake ambao wote walichomoa mapanga yao na kuja kwa kasi sana eneo la ulingoni wakiwa kwa ndani ya mavazi mazito sana. Uji wao kasi ulimchanganya sana Maxi ambapo alifanikiwa kuyapangua mateke ya wanaume wawili lakini mwanaume mmoja alizamisha upanga wake kwenye ubavu wake na kumkutanisha na buti kali la shingo ambalo likampeleka pembeni kabisa mwa ulingo huo 
na kama sio kudaka kamba basi angetoka kabisa nje ulingo. Watu hao walikuwa na kuja kwa kasi mno. Wao walikuwa nazunguka chini huku mmoja akiwa na kuja kwa sadakasi kali sana ya juu. Alidunda kwenye kamba akiwa bado ana maumivu na ubavu wake ambao ulikuwa unatoa damu. Aliweka mfanya kwa kwe pale wanaume wa chini hivyo alikutana na wajua ambaye alimnusu ampige na ngumi kali lakini naye pia lengo lake lilitimia baada ya kuzamisha kisu chake kidogo kwenye shingo ya mwanaume huyo na kuichana vibaya sana kisha katua kwa mbele na wakati anatua akarusha shoka lake ambalo lilitoa kwenye kiuno cha mwanaume mmoja ambaye alikuwa anajiandaa kugeuka akabaka na garagara chini kwa kilio kizito sana maana kuanzia wakati huo kwenye maisha yake yote asingeweza kutembea tena Mmoja ambaye alikuwa amebakia ni kama hakuwa akiamini kilicho kwa kinaendelea. Yeye nao wenzake watatu ambao wawili walikuwa wamekufa tayari na mmoja alikuwa yupo kwenye hali mbaya sana ni yeye tu pekee ambaye alibaka amesimama akiwa vizuri kabisa. Wasiwasi ni kama ulikuwa umeanza kumuingia hivi kwenye nafsi yake. Kama watatu waliwawa basi pekee yake ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumkabili adui yake japo hakutakiwa kuonyesha huo udhaifu. Japo hakutakiwa kuonyesha huo udhaifu hapo. Lakini kwa upande wa adui Maxi alikuwa natokwa na damu kwenye ubavu wake na mdomoni maana sehemu ya upanga uliingia alichana sehemu ndogo ya koti lake pembezoni mwa zipu na kuzungushia kwenye la hilo kwa kugundika na gundi ambayo alikuwa ameitoa mfukoni mwake akiwa amesimama anaangaliana na, na mwenzake ambaye alikuwa amebaki mwenyewe tu wakati wanaume wake wanapigana mahesabu mmoja akiwa na upanga mkali sana kwenye mwili wake na mwingine akiwa na shoka la chuma kwenye mkono wake Njia jengo hilo ulisikika mlio wa gari zikiwa zinaingia hapo kwa kasi sana. Zilikuwa ni gari tatu ambazo zilikuwa zimepiga breki za ghafla sana. Na watu ambao walikuwa ndani ya gari hizo walikuwa wametoka kwa kasi huku kwenye kila gari mmoja akitoka mwanaume mmoja na kupotelea kwenye kiza ambacho kilikuwa kimezingila eneo hilo hususani baada ya Maxi kuipasua taa ambayo ilikuwa inatoa mwangaza ndani ya ile eneo. Maxi aliangalia saa yake kwa umakini sana kwa kionekanika kama mtu ambaye alikuwa anapiga hesabu zake kulingana na dakika ambazo alikuwa anakaa huko ndani. Mwanaume ambaye alikuwa mbele yake alihesabu vyema hatua zake akiwa anamjia Maxi lakini alikosea kidogo kwenye mahesabu yake baada ya kuja kwa kasi lakini mwanaume aligusa kwenye kiuno chake na kutoa bastola kwa kasi ambayo ilimtandika lisasi mbili mwanaume kwenye magoti yake na kumfanya adondoke vibaya sana kwenye sakafu nzito ambayo ilikuwa ulingoni hapo kwani ilikuwa ni ulingo wa tofauti sana. Hauko umejengwa kwa plastiki bali sementi yenyewe kabisa ni hivyo mtu akidondoka hapo ilikuwa anakutana na sementi moja kwa moja haina spring hiyo yani mekaza ndindindi alimsogelea mwanaume na kushusha shoka lake kwenye mkono wa mwanaume huyo ambaye alishia kupiga kelele lakini alitulizwa na shoka hilo pia baada ya kukatwa mguu wa kulia na kuambiwa atulie vinginevyo angeendelea kukatwa kila sehemu ya mwili wake Mejinadi sana wakati naingia hapa nadhani mlikuwa mnahisi kwamba nimefika hapo kwa bahati mbaya ila ni jambo ambalo hamkuwa sawa hata kidogo. Sijui lakini uenda mimi naenda kuwa mtu hatari sana ndani ya inchi kwa sababu kazi ambayo yuko mbele yangu inanifanya kuua ndio iwe kazi yangu rasmi ambayo huenda nitaifanya kwa miaka mingi sana ambayo inakuja huko mbeleni mpaka pale ambapo nitakuwa nakufa. Wewe nani? Hakunijua ina umuhimu wote ule ila nina swali dogo sana kwako. Unaweza ukachagua kufa kama shujaa wa taifa au unaweza ukachagua kufa kilafa tu kama jambazi wa taifa. Unaweza kuniambia kwamba kuna mambo gani ya siri ambayo wewe unayajua kuhusu jumba hili na hao watu ambao wanamiliki ile jumba. Fio. Mwanaume huyo aliongea kimtukana na kumuonesha Max kidole cha kati. Mwanaume alimwangalia sana mwanaume huyo kisha akasimama na kulishika shoka lake vyema. Akalishusha shoka hilo na kusabaratisha shingo ya mwanaume huyo ambapo kichwa kilijitenga kabisa na mwili wake wili. Lakini wakati Maxi anatekeleza unyama huu ambao alikuwa na ufanya hapo ulingoni kuna wanaume watatu mmoja akiwa ndani ya suti kali sana na wengine wawili wakiwa hapo kwenye mavazi meusi walikuwa wanafika hapo na kushuhudia mwanaume mwenzao akitolewa shingo kikatili mno. Maxi aligundua kwamba kulikuwa kuna ugeni mwingine ndani ya eneo. Oh shit. Alitamka kwa asila sana akiwa naangalia saa yake kwa umakini sana. Haikueleweka sababu ya msingi ya yeye kutaka kwenda na muda sana maana alichukia sana watu wao kufika hapo kwani wangempotezea muda na muda wake wa kukaa hapo ndani ulionekanika kwamba ulikuwa umeisha. Bana tukailo kaluka kutoka kwenye ulingo akiwa amemlenga mwanaume mwenye suti ambaye alikuwa yuko mbele na shoka lake. Mwanaume huyo hakuwa mwingine bali ni Birali ambaye alikuwa amekuja sehemu hiyo kuwateketeza watu ambao walikuwa hapo lakini alikuwa amechelewa kwani wakati anafika walikuta kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaifanya kazi hiyo kwa niaba yao. 
baada ya kukosa na shoko hilo Bilali aligeuka haraka sana sehemu ambayo mwanamume alitoa hakumuona alifanikiwa kuona tu koti likishia ukutani sehemu ambayo ilikuwa inaelekea kwenye geti la kutokea walishangazwa na tukio hilo ambapo mwanaume mmoja alisogea karibu na ule mlango ambapo mtu yule alikuwa ameishilia na hapo ndipo akasikia kitu kana oh f you kuna bomu tukimbia haraka alitoa sauti kali sana baada ya kusikia alama ya bomu ikilia kwa nguvu sana Aliyo iliwafanya wakimbie kwa nguvu sana baada ya kuelewa sababu ambayo ilimfanya mwanamume yule kukimbia kwa nguvu sana kutoka nje ina maana alikuwa anajua kile ambacho alikuwa amekifanya wakati wanafika getini ndo muda ambao jengo lilikuwa linalipuka kwa nguvu na kushuka chini mlipuko ulikuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba uliwarusha mbali mno huku mwanaume ambaye alifanya tukio hilo akiwa hajulikani kwamba ni wapi alikuwepo kwa wakati huo Dragon Boys walinyanyuka baada ya kama dakika tatu kupita huku wote wakiwa wamechakaa sana kwa ni moto ambao uliwalusha huko ulichoma choma nguo zao. Tuondoke haraka sana. Bilali aliwapa amri hao vijana wake ambapo kila mtu aliingia kwenye gari yake na kutoka hapo haraka sana huku akiwa wanashuhudia jengo hilo kubwa ambalo lilikuwa limejengwa kwa pesa nyingi sana likiwa naliteketea lote. Kwa mbali kidogo sehemu ambayo ilikuwa imepandwa miti mirefu ya kisasa pakiwa na na bembea alionekanika Max akiwa anaangalia kwa mbali namna jengo hilo lilivyokuwa likiteketea kama utani yani. Wakati anaingia sehemu ile ambayo ilikuwa ina uringo ni wakati ambao alikuwa ametega bomu kubwa sana karibu na ile sehemu ikiwa ni maagizo kutoka kwa mkubwa wa nchi kwani watu ambao walikuwa na miliki jengo hilo walimuuzi pakubwa sana baada ya kumua mkuu wa majeshi la nchi ya Tanzania hivyo alikuwa anahitaji kuwalipa kwa yale ambayo walikuwa wamefanya Maxi baada ya kuhakikisha kwamba jengo hilo limeshuka lote hakuwa na muda wa kupoteza tena akaondoka eneo hilo mwili wake ukiwa mzito sana kwani alikuwa amepoteza damu kiasi cha kutosha na tayari alikuwa amejeruhiwa vibaya sana kwenye mbavu yake Maeneo ya mikocheni karibu na lipo shirika la msalaba mwekundu ndio sehemu ambayo ilikuwa ni makao makuu ya wanaume hao watatu Dragon Boys Ilikuwa ni makazi yao ya siri sana ambayo yalikuwa yakitumika kwa hifadhi pale wanapokuwa na kazi zao za dharura sana basi ongewakuta hapo wakiwa wanaipanga mipango yao mikali sana. Kitu ambacho kilitokea siku hiyo hakikuwa cha kawaida na ndio maana wote wakaongozana moja kwa moja mpaka ndani ya eneo hilo ili kuweza kujadiliana kwa urefu juu ya kile ambacho kilifanyika. Wanaume wote baada ya kuingiza gari zao kwenye jengo hilo la kifali waliingia ndani na kufunga milango yote kisha wakaingia kwenye chumba kimoja hivi ambapo baada ya kubonyeza limoti kiliachia katikati zikatokea ngazi na wanaume wakashuka huko chini kisha pakajifunga tena kwa mara nyingine ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna skrini nyingi sana kubwa waliziwasha haraka sana na kusogea hapo ili kuona kama kulikuwa kuna kitu ambacho wangeweza kukiona huku wakiwa kimya sana hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anaongea jambo lote lile Lengo la kukaa hapo ni kwamba walikuwa wanahitaji kuona kamera zote za jiji ili kuweza kujua kama muhusika ambaye walikuwa wamemkuta kule alikuwa ni nani na baada ya pale alielekea wapi ili waweze kumtafuta. Ziliwashwa kamera za jiji zima huku wakiwa wanatafuta haraka sana kila sehemu kuanzia nje ya ile jengo ambalo lilipuka. Wakati wanaondoka pale walimuona mwanaume huyo kwa mbali akiwa anawaangalia bila wasiwasi kisha akaondoka ndani ya ile eneo. Kwenye mkono wake alikuwa na simu mfano wa remote ambapo aliibinya mara kadhaa na umeme ukakatika maeneo yote ambayo alikuwa anazunguka hapo. Kuzima kwa umeme kulienda sambamba na uzimwaji wa kamera ambazo zilikuwa zinaonekanika mbele yao. Kamera zilipokuja kurudi kwenye hali yake ya kawaida hawakuona mtu yoyote ule. Wakajaribu kupekua kila sehemu. Watu tu walikuwa wanaendea na harakati zao na maisha ya kawaida tu hususan kwa wale ambao walikuwa wanakesha wakifanya kazi ili kupigania mkate wao kwa namna yoyote ile. Bilali alibaki na cheka huku akiwa anasikitika sana. Alinuka na kucheka kwa nguvu mno kwa sababu jambo kama hilo halikuwa kumtokea kwenye maisha yake ya kawaida na siku hiyo ndio ilikuwa ni mara ya kwanza yeye kuchekezewa mchezo kwenye mipango yake kama hiyo. Hatimaye nimempata. Nani? Mtu ambaye ananizidi uwezo. Unamaanisha ni kusema hivyo. Huyu ndio mtu ambaye sisi tulikuwa tunamtafuta. Nina imani ananizidi kwa kila kitu na leo amedhilisha hilo kwa kunifanya mimi kama mtoto mdogo. Na kwamba huyu ndio mtu wa muhimu zaidi wa huyo mzee ambaye tunatakiwa kumua. Hapana, huyu ndio mtu ambaye sisi tunatakiwa kuweza kumlinda na ndiye mtu wa muhimu sana kwenye kufanikisha hili jambo 
kama bosi alivyokuwa ameagiza wakati ananipa maagizo yake ya mwisho. Umejuaje na wake gani na ile jambo? Kwa nini sisi tulienda kufanya nini pale? Tulikuwa tumeenda kutekeleza ile jengo. Na yule mtu amefanyaje? Kaliteketeza jengo. Safi. Nadhani sasa mmeelewa na ni lazima yule mtu ametumwa na rais mwenyewe na si vinginevyo. Lakini alitaka kutuma yule mtu. Kwenye mazingira kama yale, ulitaka aanze kukuamini na hakujui. Fikiria mara mbili juu ya hilo. Ukifika wakati kama ule unatakiwa kwanza kuyawaza maisha yako kuliko jambo lote lile kwa sababu hata sisi tungeka kijinga sana pale ndani, tungelipuka na ile jengo alafu unahisi kwamba ingelikwaje au ungemlaumu yeye ukiwa uko ndani ya mchanga. Jibu ni hapana. Hivyo alitumia nadharia ya bwana Charles Darwin, Survive for the Fittest, yaani napambania kuishi. Kwa hiyo unashauri nini? Hawi tunahitajika kuweza kumpata haraka sana lakini pia tunatakiwa kukutana na mheshimiwa rais ili tujue ni hatua gani ambayo tunatakiwa kuipiga kwa sasa. Kwa jambo ambalo limefanyika leo wahusika sidhani kama watakuwa na uvumilivu sana maana watahitaji kuweza kulipiza jua kuteketezwa kwa jekwaje kwa jambo lao. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuwa hatua mbele moja zaidi yao ili wanapokuwa nafanya maamuzi tuwe tunajua kwamba sisi tunawakamatia wapi. Ila jambo la msingi huyu mtu tunatakiwa kuweza kumpata mapema sana kwa nini atakuwa ni msaada wetu mkubwa sana. Hakuna mtu wa kawaida ambaye anaweza kuingia kwa kujiamini sehemu kama ile. Namna ile alafu anatoka akiwa salama kabisa bila shida yote ile. Nimeishi sana ndani ya ule ukumbi, nimepigana sana ndani ya ule ukumbi na nimecheza sana kamari ndani ya ule ukumbi. Hivyo ninaweza kuwa ni miongoni mwa watu wachache sana ambao wanaojua ule ukumbi kiundani zaidi. Mle waga wanalinda watu wenye uwezo mkubwa sana kwenye tasnia ya mapigano. Kama mtu yule ametoka salama pale basi sio mtu wa kawaida kwenye mapigano. Hivyo akiwa yuko upande wetu tutakuwa tumeongeza mtu wa maana sana ambaye tunamhitaji mno. Alikamilisha maelezo yake kwa vijana wake ambao pia yalikuwa ni kama maagizo juu ya kumpata mwanaume huyo ambaye waliona kwamba ingekuwa ni vizuri sana kama angelikuwa upande wao. Eh bana eh. Basi unaambiwa kulipuka kwa jengo maarufu zaidi ndani ya nchi kulipuka kwa ukumbi mkubwa zaidi ambao matajiri walikuwa na kura raha kwa namna ambayo walikuwa wanajisikia wao ukumbi ambao habari zake maskini walishia kusimuliwa watu na baadhi ya watu ambao libatika kuishi usiku hata mmoja tu kwa ndio ilikuwa ni habari kubwa zaidi ambayo ilikuwa inaliendesha jiji hususan kwenye mitandao ya kijamii Usiku wa huo wa tukio habari zilianza kuzaga kila sehemu. Watu walikuwa wanapigwa na butwa juu ya kulipuka kwa jengo hilo. Huku wengine wakitaka kujua usalama wa watu ambao walikuwa kwa ndani ya jengo. Baadhi ya masikini walifarijika kwamba kuna muda kutokuwa na pesa kwao lilikuwa ni jambo bora zaidi maana wale ambao walikuwa wanajivunia kuwa na pesa nyingi sana huenda walifia ndani ya jengo hilo. Ila kiwalisia ilikuwa ni kujifariji tu jinga tu maana dakika chache tu mbele ungeona watu wao wana ulani sana umasikini baada ya njaa kadi kuweza kuwazidia huku wakiwa na hawana tala kufanya taarifa hizo zilikuwa zinasambaa kwa kasi kubwa sana kiasi kwamba zilianza kuvuka hadi nje ya mipaka ya nchi huku watu wengi sana wakiwa wanahoji kwamba ni kitu gani hasa ambacho kilikuwa kimesababisha jengo hilo kubwa kuweza kulipuka Wakati huo ambao habari hizo zilikuwa zinasambaa kila sehemu taarifa ilifika moja kwa moja kwa muhusika mkuu wa jengo hilo Dennis Kijazo usiku wa manane huo alikuwa amelala na mkewe ili mwamsha simu ambayo ilikuwa inaita kwa fujo sana Alinuka na kuipokea simu hiyo huku akimlaani sana ambaye alikuwa amempigia ila alipokea kwa sababu usiku kama huo lazima ilikuwa ni taarifa nyeti sana ambayo ilifanya mpaka yeye atafutwe baada ya kupokea simu hiyo mtu ambaye alikuwa amempigia alimtaka kiongozi huyo aweze kutoka ndani ya nyumba yake akiwa amevaa kisha kuna sehemu alikuwa anahitaji kumpeleka. Alikuwa ni mlinzi wake mkuu ndiye ambaye alikuwa amempa bosi wake taarifa hiyo licha ya kuwa na asila za kusumbuliwa usiku huo ila alisistizwa kwamba jambo hilo lilikuwa la muhimu sana na ndiye pekee ambaye alikuwa anatakiwa kulifanyia maamuzi hivyo alitakiwa kuwepo. Kipi kina kufanya unisumbue usiku wa manane wote huo ambao nimepumzika na mke wangu? Akauliza kwa ghadhabu sana baada ya kutoka nje ya chumba chake. Naomba twende kule ukumbini mheshimiwa. Kuna dharura ya ghafla sana ambayo inahitaji we ufanye maamuzi. Hauwezi kuniambia hapa? Hapana mko. Nahitaji uone kwa macho yako mwenyewe. Mheshimiwa kuna kitu kilipiga kwenye moyo wake kwa nguvu sana kwani aliona kabisa kwamba sehemu hiyo haikuwa na usalama wote ule ila aliamua kukubali tu na kuingia kwenye gari ambapo msafara wake uliondoka nyumbani kwake na kuelekea lilipokuwa linapatikana jengo hilo barabarani walikuwa wanapishana na polisi ambao walionekana kuwa kwenye haraka kubwa sana walivyokaribia kufika kwenye hilo eneo deleva kasimamisha gari na mheshimiwa akaambiwa hapo anaweza kushuka 
alitembea hatua kadhaa na kukaa chini. Ule mwanga wa gali nyingi sana za polisi na za zima moto ulikuwa unamulika vizuri sana lile eneo. Hakukuonekanika kuwa na jengo lolote lile zaidi ya vifusi ambavyo vilikuwa vimejirundika tu sehemu tofauti tofauti. Alishiwa nguvu kwani sehemu hiyo kulikuwa kuna jengo kubwa sana la bei ghali mno ila kilichokuwa kinaonekanika mbele yake ilikuwa ni jambo ambalo alihisi kwamba analiota ndotoni. Nini kinaendelea? Akujibiwa bali mlinzi wake huyu alimpa simu ile ili aweze kuangalia taarifa ya bali juu ya jambo ambalo ilikuwa limetokea hapo. Alisikitika sana na kuipasua simu hiyo ambayo ilikuwa kwenye mkono wake. We malaya nitakupasua vipande vipande kwenye mwili wako na hiyo sehemu yako ya siri nitaichoma ni banike kisha nitaila. <laughs> Aliongea kwa jaziba sana huko ikiwa nyanyuka na kutoa amri kwamba watu wote watolewe hiyo eneo na hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anatakiwa kuendelea kurekodi kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ndani ya hiyo sehemu. Bosi nadhani itakuwa ni vyema kama utaondoka hili eneo ukapumzike kwa sababu tayari umepaona sisi tunasubiri tuambi yako vijana ambao waliwekwa kwa ajili ya kulinda hapa wameangukiwa na jengo ndio boss lakini kwa taarifa za polisi kwa mili ambayo tayari wameipata ni kwamba watu wao walikuwa wameuliwa kabla ya kuanguka kwa jengo kwa sababu kuna alama ambazo ni za mapanga au shock ndizo ambazo walikuwa zimewatoa maisha yao huku wawili wakikuto na risasi ambapo mmoja alikuwa amepigwa risasi ya kichwa ambaye alikuwa ni mlinzi wa getini lakini na mguu wake mmoja ulikuwa umetolewa huku mwingine alikuwa amepigwa kwenye goti na huyu amekuta yuko ulingoni. Maana yake ni kwamba aliwatuma watu wakaifanya kazi sio? Sio watu mkoni mtu. Kwa aina ya mauaji ambayo yametokea inaonekana mauaji alikuwa ni mtu mmoja tu. Mmoja? Ndio. Kwa sababu kama wauaji wangelikuwa tofauti basi hata aina ya mauaji pia itatakiwa kuwa tofauti. Inawezekanaje na huyu mtu atakuwa amempata wapi? Nadhani huenda atakuwa na watu wengi sana wa asili ambao ndio wanaompa ujasiri wa kufanya hayo yote anayofanya. Na ndio maana alikuwa anajiulia kumtuma mtu kuja kutia sara kubwa sana namna hii. Hivi yule kijana mwingine ambaye alidaiwa kubakia ikulu wakati daksi amekuja nyumbani jana alipatikana? Hapana, kwa taarifa zilizopo ni kwamba mpaka sasa hivi ajulikani alipo. Na mtaka yule kijana apatikane haraka sana na kama akipatikana basi achunguzwe kwa umakini sana ili niwe na uhakika kama ni yeye ndiye amehusika kwenye jambo hili basi nitamfanyia jambo ambalo atakufa akiwa analiogopa sana jina langu. Sawa mkuu. Halafu piga simu ikulu waambie kwamba nataka kuonana na huyo chagodoa. Taarifa ambayo ipo ikulu ni kwamba hakuna mtu ambaye anatakiwa kufika pale wala kutoka kwa sasa mpaka rais atakapokuwa ametoa amri na vitambulisho vyako vyote pale limefungiwa kwa sasa hivi hauruhusiwi kufika pale na imetolewa amri kwamba kama ukiingia pale utakuwa ni kama msaliti hivyo rais atakutafuta mwenyewe atakapokuwa na mazungumzo na wewe. Mm, hiyo amri katoa teo mwenyewe ndio mkuu. Huyu malaya atakuwa na siku chache sana za kuweza kuishi ikulu. Kuna kingine ambacho unakitaka kwa sasa mkuu. Kesho wapigie simu wa shirika wangu wote waambie kwamba kuna kikao cha dharura na kila mtu afike haraka sana hivyo maamuzi yatabadilika kutoka kwenye kumchunguza huyu mwanamke na kwa sasa hivi tunaenda kumuua bosi fanya nicho kwa giza kwa sababu ukijifanya unataka kunishauli muda huu basi nakuua ilikuwa ni kauli ya msistizo sana ambayo mlinzi hakuwa na namna ya kuweza kuipinga zaidi ya kuweza kuitii kama bosi wake alivyokuwa anahitaji iwe Nyakatizo ambazo mambo yote hayo yalikuwa yanaendelea Rais Teodensia Mpanzi alikuwa ameketi na watu wasio pungua watano ambao walikuwa wamefungwa mbele yake kila mtu kwenye kiti chake. Hao watu ndio wale ambao Blandina alipewa amri ya kwenda kuatia mbavuni kwa sababu wanne ndio ambao walikuwa wanasambaza sana taarifa za kudai kwamba yeye alikuwa ni changudoa na kustahili kuwepo kwenye hiyo nafasi huku mmoja wao akiwa anajulikana kama Mama Tana akiwa ndiye miliki wa dangulu ambalo ndilo lilimfanya yeye kukutana na rais Denis Kijazo Mama huyo ndiye ambaye alikuwa ni chanzo cha watu hao kuzipata taarifa nyingi sana kwa sababu aliishi naye kwa muda na ndiye ambaye alimuuza kwa rais Mwanamke alikuwa anatetemeka sana kwa ni licha yeye kuwa ndiye ambaye alikuwa amemuuza mwanamama huyo kwa rais lakini huyo mbele yake hakuwa changudoa tena bali alikuwa ni rais wa nchi Nilikuwa mimi sana matana na ndio maana sikutaka hata kuja kukuingilia kwenye biashara yako kwa sababu nilikuwa na kuheshimu sana muda ambao tulikuwa tumefanya kazi pamoja licha ya kujua kwamba biashara hiyo ni haramu kwa nchi yetu. Asa ni kipi ambacho kimekufanya mpaka uanze kuwapa watu taarifa zangu? Ina maana kwamba unaona wivu sana mimi kukaa hapa. Ina maana kwamba utaki mimi kuwa rais wako bali unatamani endelee kuwa tuchangudua kwenye dangulo lako. 
kisha uniuze kama ulivyokuwa unanitumikisha kwa wanaume wakati ule sio hapana mheshimiwa sina maana hiyo maana yako ni ipi labda ni kwa sababu ya pesa tu yani kuniuza kwa yule fedhuli ulilipwa kiasi kikubwa sana cha pesa kwa hiyo ukaona kabisa kwamba hazitoshi mpaka ukaamua tena kutaka kuniteketeza kabisa nisamee sana ila hili alita jirudia tena na hapa na wachukia sana wanadamu ambao huaga wanafanya makosa wakiwa wana uwele wao alafu wanategemea kutumia neno samani ili kujiweka kwenye mstari wa kutia huruma hivi na hisi mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaamini kwenye msamaha labda eti akaongea kwa sauti akiwa ameweka mkono wake karibu kabisa na sehemu ambayo alikuwa po Blandina Blandina alitoa bastora haraka sana na kumkabidhi mheshimiwa huyo ambapo alichukua na kuwapiga vijana wawili risasi kwenye vichwa vyao hadi ambayo ilimfanya mama Tana kuzidi kutetemeka sana na wale vijana wengine wawili ambao walikuwa wamebakia wakiwa pembeni wasiamini kile ambacho alikuwa nakiona mbele yao naweza kufanya vile unataka wewe mheshimiwa lakini naomba usiniue naomba usiniue naomba sana kazi yako ni sana hapa na kule kodi video unge ukiwa kawaida tu bila hata kuonesha wasiwasi kisha ueleze ukweli wa mtu ambaye amekupa hii kazi ambaye bila shaka ni Dennis mwenyewe na utengwe kauli yako ya, na kuniomba msamaha na baada ya hapo nitafikiria kama naweza kukusamea uvipi asante sana mheshimiwa mwanamke huyo ilo kwake alikuwa amelihesabia kama msamaha ulikuwa umetoka tayari Hakuwa na namna zaidi ya kuweza kuongea kila kitu ambacho aliambiwa kizungumze lakini hata baada ya kumaliza kufanya hivyo aliuawa na wenzake kwa ni hao ndio ambao wangeanza kutafutwa sana na vyombo vya habari ambavyo vilianza kuhitaji kupata ukweli wa taarifa ambayo ilikuwa imesambaa sana ikimhusu rais wa nchi ya Tanzania Taudensi Mpanzi. Sisi kwa mimi mtu mwongo hata siku moja. Aliongea kwa kiona toka ndani ya chumba hicho na kumrudishia Bastora Blandina kama ilivyokuwa mwanzo. Eh bana eh. Yaani nimeongea na story mpaka nimepitiliza muda msikilizaji. Moja tufanye hivi tuishie hapa katika sehemu hii hapa. Ya tano Burudani ya jiji la Kamari itaendelea ndani ya sehemu inayofuata. Aise unaambiwa kuni kwamba naye changa karata zake vizuri ndani ya kwa mshindi. Sawa eh. Rais anachanga karata zake kama hivyo tayari ana karata zake za faida na amekwambia kwamba karata ya kumalizia mchezo ndio bora mdogo wa kuitwa Maxi au muite si nani nini ndio ile si dizi lo zero one anaweza kumuita hivyo ukitaka unaambiwa kwamba huyo ndio mtu ambaye yeye ye. anakuja kucheza karata yake ya mwisho kabisa kumaliza mchezo ni kwamba hata kama yeye akiondolewa katika mchezo wa kafa rais au akafa yote lakini huyo bwana mdogo anaweza kumaliza mchezo alimalizaje mchezo msikilizaji na tumeweza kupata kuona ni kiumbe hatari sana lakini kasha ingia kwenye rada za mtaalamu wa kuitwa Dennis kijazo tayari ameshaanza kumfuatia bwana mdogo kutaka kujua inakuwaje kuwaje kama ni ana usika basi amesema atamfanya kitu ambacho atakufa asimsahau atakuwa na kwenda mimi direct wewe ni mtunzi ni Fabian Babuya mtaalamu hizi kazi kali kweli kweli na anakuambiaje baada ya kuisha kwa simulizi kutoka family yetu kwa simulizi moja kali na kwenda kwa jina la bado naishi Ashraf ndo jina langu unaambiwa ni kisa kingine kikali sana lakini kabla hapo ingia SMX app sasa hivi jipatie simulizi mpaka mwisho alafu utaipata simulizi hiyo bado naishi Ashira fundo jina langu mtunzi ni huyu Fabian Babuya kaka kutulia kama unatumia iPhone au huwezi kaipata SMX app basi tuchie kupitia WhatsApp nambari 0677062012 upate maelekezo ya kuipata simulizi mpaka mwisho kabisa kwa na mimi katika sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya sita kwa burudani zaidi tukutane huko